नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मैं निलेष एकाड़ पटी आज तुम्हारे वीडियो में स्वागत करते अपन जी का अर्थव्यवस्था है विषया सीरीज चालू के लिए पहला वीडियो तुम्हें पहला चे दारिद्रिया चैप्टर पर अपन एक वीडियो बनने ला है आज अपन बेरोजगारी हे जे का एग्री एमपीएससी अल पी एस आई एस टी आई कंबाइन अल राज्य सेवा अल यह दारिद्रिया बेरोजगारी हे दो चैप्टर महत्व है तो अपन आज बेरोजगारी हा चैप्टर बदल बोलना तो अपन जे का होता शिकार हे सभी बेरोजगार आहो तो बेरोजगारी हे चैप्टर आज अपन व्यवस्थित समझू दी तो बेरोजगार की व्याख्या का है तो रोजगार नंतु रोजगार मिलावा अभी इच्छा व्यक्ति का बेरोजगार होता मे सद्या रोजगार नहीं पीछे जी इच्छा है कि अपने रोजगार मिलावा बेरोजगार मनते हैं जैसी इच्छा नहीं काम मिलवा तो बेरोजगार होना नहीं तो आर्थिक दृष्टि कि मानसिक दृष्टि सक्षम आला पाजे मे शारीरिक दृष्टि तो सक्षम आला पाजे काम कराला तो काम की इच्छा अल तो तो बेरोजगार अलग एखाद व्यक्ति जर काम करना की क्षमता नहीं कि इच्छा नहीं तो, तो बेरोजगार होना नहीं ठीक है तो अपन हे बेरोजगारी की व्याख्या पाने आता अपन बेरोजगारी के वेगवेगे प्रकार पहू भारत में को प्रकार की बेरोजगारी है कि प्रकार को पैला पहू अपन खुले बेरोजगारी खुले बेरोजगारी मेज का ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मे काम करना की इच्छा व क्षमता अल जर तेल काम मिलत न से मे का ग्रामीण भाग में कुटुंब जे व्यक्ति आता शहर में ये काम शोधने का दिवस काम मिलत नहीं जे बेरोजगार आता तो खुले बेरोजगारी बरबर ना आखिर का जैसेक शेती वगैरह न से गाँव में काम करने की इच्छा व क्षमता अल कुशल कि अर्धकुशल जे कहीं मजदूर आता बेरोजगार आता अपन क्या बेरोजगारी का खुले बेरोजगारी मे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अनता है नर दुसरा प्रकार है हंगामी बेरोजगारी हंगामी बेरोजगार का तर सीजनल सीजनल मे एखाद सीजन मधे काम मिलते दुसर सीजन मे मिलत नहीं जस कि शतमजूर शतमजूर पावस हिवाड़ी काम आते शतनी का ही ठिका उन्हाड़ते शेता में पीक वगैरह नसत कि सीजन खाली आतो तो जी कहीं बेरोजगारी आती ती आती हंगामी बेरोजगारी कि आईस फैक्टर मे काम करना लोग वेगवेगे जे कहीं हिवाड़ जे कहीं काम करना लोग वेगवेगे जी बेरोजगारी ती है हंगामी बेरोजगारी बरबर आता तीसरा प्रकार अदृश्य कि प्रचंड बेरोजगारी अदृश्य कि प्रचंड बेरोजगारी मे का जी दिसत नहीं अपने वरुण वाटत नहीं कि लोग बेरोजगार है पे आता मे एखाद एक एक शेती है तो तिथ एक व्यक्ति च काम आल तो तिथ चार व्यक्ति काम करावे मे बाकी जी का तिघ जन है तिथ तिथ अनएम्प्लॉयमेंट है तो तिथ का छुपे बेरोजगार है न दिशा कि अदृश्य है कि प्रचंड बेरोजगार है तो उत्पन्न वाड़ते का नहीं उत्पन्न जेव वहां है तो एक व्यक्ति ने जी काम के उत्पन्न हो रहा है चार लोग जारी एक काम करा तरी उत्पन्न हो रहा है तो प्रश्न आला होता पी एस आई एस टी पूर्व परीक्षे कि प्रचंड बेरोजगारी कि अदृश्य बेरोजगारी मे कि छुपे बेरोजगारी मे सीमांत उत्पादकता का सीमांत उत्पादकता का है शून्य मे का ये जे का एक्स्ट्रा जी लोग काम करावे को उत्पन्न वाड़ नहीं अदृश्य कि प्रचंड बेरोजगारी नर आप कमी प्रति की बेरोजगारी कमी प्रति की समझा इंजीनियर है तो लिपिक काम करा लगला शिकला वगैरह सगड़ा एखाद जर समा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो इक गावाक आला तो तेला ते काम मिलना नहीं कि कमी प्रति की काम करा लगती हि जा कमी प्रति की बेरोजगारी बरबर आता पांचवा प्रकार है सुशिक्षित बेरोजगार सुशिक्षित बेरोजगार मे जे का विद्यार्थी अभ्यास करना आते हैं काम करना की इच्छा है कि क्षमता है कि नौकरी पाजे के जी आता है निस्ता फिर नहीं कि शिकले व्यक्ति ने काम नहीं भेट मे तो सुशिक्षित बेरोजगार है तो तेरे सार ओपन एनएम्प्लॉयमेंट खुले बेरोजगारी का कि कमी प्रति के बेरोजगारी जो तो बड़ी पड़ित को जो शिकले व्यक्ति है तो सुशिक्षित बेरोजगार अनता ये जाए सुशिक्षित बेरोजगारी वगैरह वगैरह अपन आता बेरोजगारी से प्रकार पहता तो अपन पांच प्रकार पहले आता सहावा प्रकार चक्रीय बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी मे का तेजी और मंदी जे का चक्र चालू आते तेजी नर मंदी ये मंदी नर तेजी ये आता जस कि कोरोना मुझे अर्थव्यवस्था दबगड़ी आए मंदी आने ली क्या का ही लोग नौकर जता ती जी बेरोजगारी आती ती है चक्रीय बेरोजगारी सावा प्रकार अपन पहा चक्रीय बेरोजगारी तेजी मंदी के चक्रत जी निर्माण वाले ती सातवा प्रकार घर्षणात्मक बेरोजगारी आता घर्षणात्मक बेरोजगारी मे का ज्यास अपने एखाद जास्त पैशा की नौकरी हवी आती मग अपन का कमी पैशा की कि कमी पगारा की नौकरी ती सोड़ देते मधात का का बेरोजगार रहो नवीन नौकरी शोधने से तो जो का मधात का काल है तो काला अपन घर्षणात्मक बेरोजगार आतो का तो घर्षणात्मक बेरोजगार मे आप घर्षण करते नवीन नौकरी सा नवन पैशा सा जास्त पैशा आप जे का घर्षण होते मनुन तेरा घर्षणात्मक बेरोजगारी मटल हि नैसर्गिक बेरोजगारी है कुनाटना साहजिक है कि आज आप दह हजार पगार तो उद्या पंद्रह हजार आसा हि नैसर्गिक बेरोजगारी का प्रकार नंतर है तंत्रिक बेरोजगारी तंत्रिक बेरोजगारी मे तंत्रज्ञा जर बदल 
नवीन नवीन तंत्रज्ञान येतात ते जुनं तंत्रज्ञान आपल्या बाजूला सारते किंवा बाजूला तर सारल्यानंतर ज्याच्यातील लोक जे काही गुंतले असतात ते बेरोजगार होतात ती झाली तांत्रिक बेरोजगारी बरोबर नंतर प्रासंगिक बेरोजगारी प्रासंगिक बेरोजगारी म्हणजे काय तर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस वर काम करणारे जे काही लोक असतील अकरा महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट असतो कॉन्ट्रॅक्ट संपल्यानंतर ते काही दिवस बेरोजगार जावं लागते ती झाली प्रासंगिक बेरोजगारी नंतर पुन्हा त्यांना जॉईन करून घेतात पण ती त्या काळासाठी जे असतात ते असतात प्रासंगिक बेरोजगार नंतर दहावा प्रकार आहे संरचनात्मक बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी म्हणजे संरचनात्मक बदल झाले तुमच्या देशातील स्ट्रक्चरल चेंजेस झाले वेगवेगळ्या गोष्टी पोलादाचे कारखाने आले किंवा आणखीन काही गोष्टी आल्या त्याच्यानुसार जुने काही ज्या गोष्टी होत्या त्या बाजूला सारल्या गेल्या किंवा मागे पडल्या त्यातल्या लोकांना रोजगार कमी झाला तर ही जी काही बेरोजगारी असते ती संरचनात्मक बेरोजगारी हे सुद्धा नैसर्गिक कोणताही देश प्रगती करण्याचं पाहत ते पुढे जाण्याचंच पाहिजे ही झाली संरचनात्मक बेरोजगारी शेवटचा प्रकार आहे दीर्घकालीन किंवा जुनाट बेरोजगारी तर दीर्घकालीन किंवा जुनाट बेरोजगारी म्हणजे काय एखादा व्यक्ती एक वर्ष झाली त्याला कोणतंच काम नाही तो बेरोजगारच आहे तर त्याला काय म्हणतात दीर्घकालीन किंवा जुनाट बेरोजगारी हे सगळे झाले बेरोजगारीचे प्रकार तर आपण आता बेरोजगारी आणि रोजगारीची आकडेवारी जे एन एस एस मार्फत जाहीर केली जाते त्याबद्दल पाहू तर भारतात रोजगार बेरोजगारीची मूल प्रमाणित प्रमुख तीन स्त्रोत आहेत व रोजगार आणि बेरोजगारीचे आकडे आपल्याला तीन गोष्टी कळतात तर पहिले काय दशवार्षिक जनगणनेचे अहवाल दहा वर्षानंतर जी काय आपली जनगणना होते त्यामध्ये आपले जे काही बेरोजगारीचे आणि रोजगारीचे सुद्धा आकडेवारी प्रकाशित केली जाते आणखीन काय एन एस एस ओचे अहवाल नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनचे जे काय अहवाल असतात त्याच्यात बेरोजगारीचं प्रमाण सांगितलेलं असते आणखीन काय रोजगार प्रशिक्षण सरसंचालन यांचा जो काय अहवाल असते हे म्हणजे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो काय ऑफिस असते त्यामध्ये नोंदणी करतो आपण जिल्ह्याच्या ठिकाणी असते किंवा आम्हाला एम्प्लॉयमेंट असते ते सांगत जा किंवा आम्हाला कळवत जा त्या ठिकाणचा अहवाल असतो त्यानुसार आपल्याला सगळी आकडेवारी कळतो आता एन एस एस ओची काही आकडेवारी मोजती बेरोजगारी ते मोजण्याचे तीन प्रकार आहेत किंवा तीन प्रकारे ती मोजती तर पहिले आहे नित्य प्रमुख व दुय्यम दर्जा नित्य प्रमुख दुय्यम दर्जा म्हणजेच काय यू नित्य प्रमुख म्हणजे काय एखादा व्यक्ती जर तीनशे पासष्ट दिवस जे काही वर्षाचे तीनशे पासष्ट दिवस असेल त्यापैकी एकशे त्र्याऐंशी दिवस जर एखाद्या प्रमुख कामामध्ये जर गुंतलेला असेल तो नित्य प्रमुख रोजगार दर्जावर आहे ठीक आहे ते झालं नित्य प्रमुख दर्जा मग दुय्यम दर्जा म्हणजे काय एखादा व्यक्ती एखाद्या दुय्यम कामात तीनशे पासष्ट दिवसापैकी जर तीस दिवस गुंतलेला असला किंवा तो तीस दिवस दुय्यम दर्जाचं काम करायला तर तो दुय्यम दर्जा रोजगारी दर्जाचा आहे बरोबर नंतर दुसरं चालू साप्ताहिक दर्जा तर चालू साप्ताहिक दर्जा म्हणजे काय सात दिवसात कोणत्याही एका दिवसात आठवड्याचे सात दिवस त्यातला कोणताही एक दिवस घेतला तर त्या एक एका दिवसाचा तो एक तास काम करायला तर तो चालू साप्ताहिक दर्जावर काय रोजगारी आहे असं मानला जाईल तिसरं चालू दैनिक दर्जा चालू दैनिक दर्जा म्हणजे काय एखाद्या आठवड्याचे दिवस घ्यायचे त्यात किमान एका दिवशी चार तास असं जर त्याला जर तो रोजगार मिळत असेल तर तो चालू दैनिक दर्जा रोजगारी एकदा प्रश्न आला होता ना किंवा कोणत्या कोणत्या प्रकारचा आपण वापर करतो एक नित्य प्रमुख दुय्यम दर्जा दुसरा चालू साप्ताहिक दर्जा चालू दैनिक दर्जा आणि हा आता आपण हे बेरोजगारीचे चॅप्टर पाहिलं बेरोजगारीमध्ये काय बेरोजगारीचे डेफिनेशन त्याचे प्रकार आणि एन एस मार्फत तीन प्रकारचे काही मोजले जाते हे पूर्ण बेरोजगारीचे चॅप्टर झालं मी निलेश शेकाडे आणि आणखीन आपले व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही ॲग्रियट आहे यूट्यूब चॅनल जॉईन करा आपण पूर्ण इकॉनॉमिक्स शिकून घेणार आहोत किंवा शिकणार आहोत बरोबर याच्यासाठी तुम्ही आपला ॲग्रियट आहे चॅनल जॉईन करा फॉरेस्ट एम पी सी आणि ॲग्रिकल्चर एम पी सी सी ॲट द रेट कॉम्पिटेटिव्ह ॲग्री दोन हजार बी सी टेलिग्रामचं चॅनल आहे ते सुद्धा जॉईन करा आणि हेच व्हिडिओ शेअर करा लाईक करा आणि कमेंट करा धन्यवाद